வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம வித்தியாசமான ஒரு அவள் இட்லியும் பட்டாணி குருமா பச்சை பட்டாணி குருமா எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பட்டாணி குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் பட்டாணி வந்து இது நூற்றம்பது கிராமு கடையில் வந்து இந்த பச்சை பட்டாணி காஞ்சது இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இது வந்து ஊறுறதும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கூட ஊறிடும் இது வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தனியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூன்றரை ஸ்பூன் தனியாக வெறும் மிளகாத்தூள் மூணு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சும்மா கொஞ்சோண்டு வந்து புதினா ஒரு ஒரு ரெண்டு இனுக்கு வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பச்சை மிளகா போடுற தொட்டு தான் இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து தனியாக தூள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுறோம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் தேங்காய் வந்து ஒரு மூணு பத்த தேங்காய் இதில் வந்து வச்சுருக்கேன் அரை அரைக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு பாருங்கள் இந்த பட்டாணி கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இட்லிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அவல் இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் அவல் வந்து இந்த கப்பில் ஒரு மூணு கப்பு வச்சுருக்கேன் அவல் இது வந்து இட்லி அரிசி ரவை ஒரு கப்பு ஆப்பசோடா மாவு ரெண்டு சிட்டிகை நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஒரு கால் கப்பு உப்பு தேவையான அளவு அரை லிட்டர் தயிர் இப்போ பாருங்கள் இந்த அரிசியை எப்படி ரெடி பண்ணுறது இந்த ரவையை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இட்லி அரிசியை கொஞ்சம் கழுவி நல்லா காய வச்சுட்டு ரவையாக உடைச்சிட்டு வந்து நம்ம இதை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இட்லி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் உட்காந்து மாவு ஆட்டிக்கிட்டு அரைச்சிட்டு இருக்கிறத விட இது வந்து நீங்கள் டக்குன்னு வந்த உடனே ஊற வச்சு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மாவை வந்து எப்படி ஊற வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த தயிர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிச்சிருந்தாலுமே நல்லது தான் எந்த அளவுக்கு புளிச்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இட்லி வந்து சாஃப்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த தயிரை வந்து இதில் போட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ தயிரை வந்து நல்லா இப்படி சிலிப்பிக்கங்க இந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா மோர் கடையிறதில் கடைஞ்சிக்கிறது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கடைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அவலை இதில் கொட்டிடலாம் நல்லா அவல் வந்து ஊறி கொலக்கலன்னு ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி வந்து எப்போவுமே மொத்தமாக ஊற்றாதீங்க இது கொஞ்சம் நல்லா நம்ம கலரி கலரி விட்டுக்கிட்டு தண்ணி தேவைப்படுற அளவுக்கு நம்ம விட்டால் போதும் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பச்சரிசி மாவும் இதில் நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்து இந்த ரவையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் இட்லி அரிசி ரவை இப்போ இதுக்கு நம்ம தனியாக தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் இப்படியே ஊறட்டும் நல்லா திக்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தேவைப்பட்டால் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கிண்டிக்கலாம் இது அப்படியே நம்ம மூடி ஒரு அரை மணி நேரம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நல்லா எப்படி கலக்கி வச்சது இவ்வளோ திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த அவளும் இந்த அரிசியும் நல்லா இப்படி ஊறிடும் இப்போ நான் இந்த நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இப்படி சூடு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த சூடு பண்ணதை நம்ம இதில் ஊற்றிடுவோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதிலே நம்ம தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு இதில் ஊற்றிடுவோம் தண்ணி வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கலக்குனா தான் நம்ம இட்லி ஊற்றும் போது சாஃப்டான ஒரு இட்லி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இட்லி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி காலையில் தயிரோ மோரோ எடுத்து நீங்கள் வெளியே வச்சுட்டு கூட போயிடலாம் சப்போஸ் நைட்டுக்கு வந்து இந்த இட்லி செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா தயிரை வந்து நல்லா வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் காலையில் இதை செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா எந்திரிச்ச உடனே நைட்டு தயிரை வெளியே வச்சுட்டு எந்திரிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவை கலக்கி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஊற்ற ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க அப்போ அது ஊறி நல்லா சாஃப்டாக வரும் இட்லி 
பாருங்கள் நல்லா வந்து நம்ம இதை கொஞ்சம் இப்படி அமைக்கி அமைக்கி நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த அவள் வந்து பொடி பொடியாக ஆகும் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவு சோடா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சமாவது நம்ம சோடா போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சாஃப்டாக வரணும் சில டைம் கல் மாதிரி ஆகிடும் நம்ம வந்து உளுந்து போடலை ரெண்டாவது அரிசியும் கொஞ்சம் குருணை மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் சோடா வந்து நம்ம ஊற்றுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டால் போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கும் நம்ம நார்மல் இட்லி மாவு மாதிரி இப்படி தண்ணி மாதிரி உழக்கூடாது இப்படி இருந்தால் தான் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி போட்டுக்கலாம் சாயங்காலம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தோடனே இந்த மாவை கலந்து வச்சிடலாம் ஒரு ஆறு மணிக்கு வரீங்க அப்படின்னா நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து உடனே இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்க சூப்பரான அவள் இட்லிக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இட்லி எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இட்லிக்கு வந்து நான் ஒரு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணியை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இந்த அடுப்பில் ஒரு பக்கம் குருமா ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் நமக்கு இட்லி ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ இதை மூடிவிடுவோம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தோம்னா நம்ம வெயிட் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ இட்லி தட்டில் நம்ம வந்து எண்ணெய் தடவிக்கலாம் ஒரு புது விதமான சூப்பரான ஒரு இட்லி இது வந்து நமக்கு உடம்புக்கும் வந்து நல்லது அவள் வந்து நம்ம அடிக்கடிக்கு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது பாருங்க இதில் ஊற்றும் போது நல்லா இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க கொஞ்சம் பெருசாக கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இலு இல்லைன்னு ஆகிடும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இட்லி ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துச்சு இப்போ வெயிட் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு மூணு சவுண்டு வந்துருச்சு பட்டாணி இந்த பச்சை பட்டாணி வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் நம்ம அதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அது நல்லா ஆரட்டும் அது கட்டி நம்ம வந்து இந்த குருமாவை தாளிச்சிக்கலாம் இட்லி பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகணும் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இந்த குருமால பட்டை லவங்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம போட தேவையில்லை மைல்டாக அந்த சோம்போட வாசனை மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் அடுத்து கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ பண்ணி இதில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொரு கொருன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இட்லி வந்து வெந்துருச்சு எப்படி பண்ணுங்க இந்த க கரண்டி நம்ம கத்தியில் இப்படி ஒட்டாமல் வரணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இதில் தக்காளி அரைச்ச தக்காளியை போட்டுக்கலாம் அதில் பாருங்க இந்த புதினாவை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு இலை போட்டிங்கன்னா போதும் நிறைய ஒன்று போடத்தில் அந்த ரெண்டு இலையே வந்து வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இதில் நம்ம தனியாக பொடி போட்டுக்கலாம் அடுத்து இந்த வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கின உடனே இந்த பச்சை வாடை போயிட்டு இந்த வதங்கின உடனே வரும் பாருங்கள் அந்த சூப்பரான வாசனை வரும்போது நம்ம வந்து இந்த பட்டாணி பாருங்கள் பட்டாணி ஒரு மூணு விசிலேயே நல்லா வெந்துடும் குழ குழன்னு நல்லா வெந்துடும் ஆனால் இந்த மாதிரி முழுசாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி குழ குழன்றதுனால தான் இந்த குருமா வந்து சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இதில் இந்த பட்டாணியை ஊற்றிடலாம் வச்சு இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் கொதித்த உடனே சோம்பையும் தேங்காயும் அரைச்சி விட்டுடலாம் பாருங்க இதே நீங்கள் இதை வந்து சப்பாத்திக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் திக்காக வச்சுக்கலாம் நம்ம இட்லி தோசை அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை மூடிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காவும் சோம்பும் அரைச்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இட்லி வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஆறிட்டோம் அதனால் வெளியே எடுத்து வச்சுருங்க வெளியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா தான் ஆறுனா தான் இந்த இட்லி வந்து டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் பாருங்கள் குருமா வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டு இருக்கணும்னா நான் வந்து இந்த தேங்காவும் சோம்பும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை விட்டு நம்ம கிண்டிக்கலாம் 
பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து சப்பாத்திக்குனா கொஞ்சம் நல்லா திக்காவே வச்சுக்கலாம் இட்லி தோசைக்குனா இப்படி கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்தா தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால இப்ப இது ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இந்த இட்லி வந்து சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க எவ்வளோ அருமையான ஒரு அவல் இட்லி ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கும் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க இத நான் வந்து இப்படி உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பரா நல்லா இருக்கு பாருங்க பாருங்க சூப்பரான பட்டாணி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க